我们如何把馒头蒸得又白又暄软呢？其实很简单，跟着我们去看看吧。大家好，我是阿忠。天气越来越冷，我们在家里边蒸馒头总是蒸不好，蒸出来的馒头不白不暄软不筋道，吃起来一点馒头的香味都没有。我们要想在家蒸出好吃的馒头，其实很简单。今天我们就为大家详细分享蒸馒头的小绝招。好话不多说，我们开工。首先，我们准备八百克的面粉，再准备三百五十克到四百克的三十度的温水，加入八克的酵母，八克的白糖。加白糖的目的是为了辅助酵母发酵。我们把它搅拌均匀。有许多好朋友在家里边蒸馒头，总是把酵母加到面粉里边，那样我们揉出来的馒头啊不均匀。酵母入温水，给它化开之后，蒸出的馒头更加的暄软，不容易塌陷。好，化开之后，我们把它加入面粉中。好，我们给它搅成这个状态，搅成面絮状就可以了。为什么我们在家里边蒸出的馒头不够暄软、不够白呢？关键在这里，大家看一下，我们搅成面絮状之后，加入适量的猪油，五到八克都可以。然后我们再给它充分的搅拌。搅好之后，我们用手给它和成面团，把面揉成团之后拿出来，放在案板上，我们用力的给它揉一下，这样蒸出来的馒头才更加的筋道。接下来，我们这个关键点也很重要，为什么我们在家里边蒸出来馒头不香呢？没有小时候的味道呢？其实很简单，我们只需要加入少许的食用碱。一斤面粉加一克左右就可以了，这样蒸出来的馒头啊，它更香更白。碱加多了，面容易发黄；碱加的刚刚好，蒸出来的馒头更白，也更加的暄软有嚼劲。我们一定要把面给它揉透。什么叫手工馒头呢？手工馒头就是用手用力的揉。给它揉上劲，这样蒸出来的馒头啊，更加的筋道，更加的暄软，更加的香甜。好，面团揉光之后，我们把它放入盆中，盖上保鲜膜，给它松弛五到十分钟。如果面团不经过松弛的话，我们揉出来的馒头都是马脸，蒸出来一点都不好看。利用这个时间，我们找一个干净的篦子，上面刷入少许的食用油，一会儿我们盛馒头生坯用，不要刷的太多。好，这样就可以了。我们放在一边备用。好，松弛的时间到了，然后我们把面团拿出来，我们再轻轻的给它揉一下。大家看一下这个馒头是不是这个面非常的光，然后搓成长条，再给它出成剂子好，十个馒头，搓好剂子之后，然后我们拿出一个面剂子，给它揉成馒头状。大家看一下，这个面非常的光。好，这样就可以了。各位老铁，看一下，我们揉出来的馒头非常的白，非常的光。好，把揉好的馒头放在一边备用。好，所有的馒头生坯揉好之后，我们把它放入蒸盘。所有的馒头生坯摆好之后，我们把它放入温暖的环境中，进行醒发半个小时左右就可以了。大家看一下，我们的馒头发质两倍大就可以了。然后我们盖上锅盖，大火蒸八到十分钟。好，这样就可以了。我们静等馒头出锅。时间到了之后，我们不要急着打开。如果现在打开的话，馒头容易塌陷。我们在锅里边捂个两到三分钟，这样就可以了。接下来我们见证奇迹的时候到了。打开锅盖，大家看一下，我们蒸的馒头非常的漂亮。好，我们端出，外表非常的光，非常的白，大家看一下也非常的暄软。好，接下来我们把馒头装入盘中。好，馒头我们摆盘完成，然后我们掰开一个，让大家看一下。各位老铁，看一下里边的蜂窝，非常的紧密，这样蒸出来的馒头啊，它非常的有劲道，非常的香。
。现在我们拿着馒头就能闻到馒头的香甜味，非常的好闻，闻着就能闻到童年的味道。好，大家看一下这个馒头，非常的暄软，看到了吗？好，我替大家尝一下，非常的筋道，也非常的暄软，后味带一点甜甜的感觉。真是太好吃了！如果你有时间，一定要在家里边试试，这样蒸出的馒头，绝对让你吃出小时候的味道。好，今天我们的视频就分享到这里了。视频制作不易，各位好朋友，如果你喜欢本期视频，请帮忙点赞、转发、收藏，非常感谢你的支持。我们下期视频再见。